Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Heute habe ich eine schräge Überschrift, oder? Mobbingopfer tot. Aber ist es denn nicht so? Es ist doch so. Der Tod ist hier bei uns auf Erden ein wirkliches Mobbingopfer. Keiner will etwas mit dem Tod zu tun haben. Jeder grenzt den Tod aus. Keiner mag ihn. Alle wollen, dass er weggeht. Alle wollen, dass er nicht auf einen kommt. Alle wollen nicht, dass er über einen kommt. Und das kann ich ja auch verstehen im Menschlichen. Weil Tod bedeutet im Menschlichen, dass ich die Körperlichkeit ablege und nicht mehr in der Menschlichkeit bin, so wie ich bin. Aber der Tod bedeutet nicht das Ende unseres Bewusstseins, unserer Existenz. Denn die Körperlichkeit ist ein wunderbares Mittel, um hier auf Erden ja, unsere Inkarnation zu durchlaufen, Wissen anzuhäufen, Erfahrungen zu machen, schöne Dinge zu erleben, schlimme Dinge zu erleben, wichtige, unwichtige, ja, einfach das Leben zu leben. Aber sollten wir wirklich den Tod so ausschließen? Denn eines Tages, und da sage ich euch nichts Neues, wird er zu euch kommen. Warum dann nicht vielleicht mit einer anderen Ansicht oder mit einer anderen Sicht auf die Thematik Tod? Warum nicht den Tod als Begleiter im Leben annehmen, der einem zeigt, wie kostbar das Leben ist, wie einzigartig jeder Moment ist, weil er so nicht wiederkehrt, ihn als Begleiter zu sehen, der einem das auch sagt, hey, du bist menschlich, du bist vergänglich, nutze deine Zeit, die du hast, nutze sie für schöne Dinge, für etwas, was dich weiterbringt, was dir gut tut als ihn immer wegzustupsen. Das kannst du eine Zeit lang machen. Und irgendwann ist der Zeitpunkt da. Und dann ängstigst du dich vielleicht davor, weil du unwissend bist, weil du nicht weißt, wie es weitergeht. Es ist die ultimative Frage, wohin gehen wir? Das habe ich ja jetzt im letzten Video schon ähm, beleuchtet. Natürlich würde ich mir nie anmaßen zu sagen, meine Wahrheit ist die einzige, die gültig ist. Aber ich kann es halt aufgrund der vielen gegebenen Jenseitskontakte mit Menschen, die ich nicht kenne, äh, sei es, dass es die Hinterbliebenen sind, die hier auf diesem wunderschönen Stuhl sitzen, auf dem ich jetzt sitze, oder ob es die Vorausgegangenen sind, die mir Informationen sagen, die ich nicht kenne, die mir Dinge vom Leben durchgeben etc. pp., die ich nicht wissen kann. Für mich ist das ganz klar, dass es ein Leben nach dem Leben gibt und ich habe keine Angst vor dem Tod. Der Tod ist ein Gerechter auch. Er macht keinen Unterschied zwischen Arm und Reich, zum Beispiel. Ihm ist es egal, wie viel du auf deinem Bankkonto hast, wenn es soweit ist, dann ist deine Zeit gekommen. Und dann kommt es ja noch, noch ein bisschen schräger, weil wir wählen uns ja diesen Zeitpunkt selbst als Seele. Und da habe ich ja ganz viele Videos schon drüber gemacht. Schau sie dir gerne mal an hier bei YouTube. Keiner geht plötzlich. Wir Seelen haben uns bei unserer Reise einen Plan gemacht. Den verfolgen wir. Und trotzdem wird der Tod immer noch totgeschwiegen. Dem Tod will keiner was zu tun haben. Er ist, wie ich schon sagte, wahrlich ein Mobbingopfer. Dabei ist er ein treuer Begleiter. Und wie ich sage, ein fairer Begleiter auch. Er macht keinen Unterschied bei den Menschen. Er macht keinen Unterschied bei allem, was ja lebendig ist was beseelt ist. Aber er ist kein Feind. Die Art zu sterben, ja, natürlich, das, da gibt es viele, viele Wege und ich hoffe auch, dass ich mich irgendwann nachts äh, hinlege und morgens aufwache und feststelle, oh, ich bin tot. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Ich hoffe auch, dass ich nicht leiden muss, dass ich kein schlimmes, äh, keinen schlimmen Tod finden werde. Das ist, glaube ich, ganz normal. Diese Problematiken hat wohl jeder. Ja. Aber der Tod an sich macht mir keine Angst. Weil ich weiß ja durch die ganzen Kontakte, wie es den Vorausgegangenen dort geht, wo sie sind. Sie sind an einem wunderschönen Ort, so wie ich es auch jetzt in meinem letzten Themenvideo gesagt habe. Das ist ein Ort des Lichtes und der Liebe. Ich habe keine Angst davor. Ich weiß, dass ich dort alle meine Liebsten wieder treffen werde. 
Ich weiß, dass ich mit ihnen zusammen die Ewigkeit verbringe. Wie könnte ich da Angst haben? Da freue ich mich drauf. Ich freue mich, am Leben zu sein. Das Leben ist kostbar. Das Leben ist wichtig. Das Leben bietet euch so viele Möglichkeiten, euch selbst zu entdecken. Euch selbst besser kennenzulernen. Das sollte man nutzen. Mit viel Freude, mit viel Lachen. Aber auch mit Weinen und Schmerz und Trauer, weil das große Erfahrungsprozesse sind. Und ihr werdet feststellen, wenn ihr eines Tages zurückkehrt, wenn eure Zeit gekommen ist, wie kurz, wie kurz diese Zeit hier auf Erden war. Und vielleicht, wie sehr ihr sie vertan habt, nicht genutzt habt, zu wenig gelacht habt, zu wenig verrückte Dinge gemacht habt. Viel zu sehr in einem starren Konstrukt wart, das ihr auferlegt bekommen habt von der Gesellschaft. Nicht nach euren Regeln gelebt habt, sondern denen, denen man, äh, denen, die man euch vorgesagt hat. Das Leben will gelebt werden. Und es ist wunderschön zu leben. Und zu wissen, dass es am Ende nicht das Ende ist der Existenz, sondern halt der Körperlichkeit, weil die Körperlichkeit wie ein Wohl, Wohl äh, ein, ein Wohliger, so wollte ich sagen, ich habe jetzt nach dem Wort gesucht, ein Wohliger, warmer Mantel ist, den ihr tragt, im besten Fall alt wird und abgetragen, abgenutzt ist und irgendwann abgelegt wird. Heißt es nicht, dass unsere Existenz endet? Auch da kriege ich halt jeden Tag Beweise dafür. Nicht nur in den Kontakten, sondern auch in Channelings, wo mir die geistige Welt vieles Wichtiges mitteilt, was ich dann zum Beispiel meinen Clubmitgliedern in meinem wunderbaren VIP-Club Spirits mitteile. Weil es wichtig ist, dass wir Wissen über die geistige Welt haben. Natürlich hättet ihr das eigentlich schon selbst alle in euch. Weil ihr seid Seelen, die von dort kommen und die auch wieder dorthin zurückkehren. Ihr habt dieses Bewusstsein beziehungsweise dieses Wissen, das Bewusstsein dazu habt ihr nicht so, muss ich sagen. Ihr habt dieses Wissen, aber dieses Bewusstsein ist nicht wirklich da, weil ihr den Mantel oder den Schleier des Vergessens bekommen habt, damit ihr besser durch diese Inkarnation gehen könnt, um da unbedarfter zu sein, weil wenn ihr all das Wissen hättet, ihr würdet nur wirres Zeug reden, wenn ihr das bewusst wissen würdet, aber es ist auch ein Stück weit eure Aufgabe, wieder sich an diese Verbindung zu erinnern und diese ja, geistige Welt mit hineinzunehmen in euer Leben als Teil von eurem Leben, weil ihr ein Teil der geistigen Welt seid. Ihr seid ja sogar zur gleichen Zeit in der geistigen Welt wie hier. Ja, euer, euer Hauptsehenanteil verbleibt ja in der geistigen Welt. Und mit dem habt ihr immer Kontakt, mit dem steht ihr auch immer in Kontakt. Also seid ihr gleichzeitig dort und hier. Das ist schwierig, das muss man erstmal verarbeiten. Wie gesagt, ihr müsst das nicht annehmen. Wenn es euch nicht gefällt, macht einfach das Video aus. Wenn ihr aber interessiert seid, offen seid und was braucht es für die geistige Welt, um sich mit ihr in Verbindung zu setzen, um ihr gewahr zu werden, dann seid ihr hier genau richtig. Ich habe viele tolle Beweisvideos, wo ihr seht, wie ich Kontakt ins Geistige Reich herstelle, wo Beweise durchgegeben werden. Ich habe viele tolle Themenvideos hier, die ihr euch immer wieder anschauen könnt und ja, euer Wissen damit aufstocken könnt. Ich möchte euch ermutigen euch mehr mit dem Tod auseinanderzusetzen, weil es ein wichtiges Thema ist, weil es euch betreffen wird. Ihr sterbt nicht heute, ihr sterbt vielleicht nicht morgen. Deswegen sollt ihr auch immer schön die Zeit nutzen. Ne? Es gibt so einen tollen Spruch, da sitzen Snoopy und äh, ist es Bobby Brown, ich glaube. Oh Gott, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, wie der Charakter heißt. Der Snoopy ist mir immer so süß, der war immer so süß, der Snoopy ist so meins. Ich bin ja der Franz von Assisi, ich liebe ja Tiere über alles. Ich helfe natürlich auch Menschen, aber Tiere sind mir dann doch da schon ein bisschen, ein bisschen näher. Und es gibt halt die, diesen Mutter Teresa, ich bin Franz von Assisi. Und der sagt, äh, der Brown sagt zu Snoopy, oh, wir werden eines Tages sterben. Eines Tages sagt Snoopy, aber nicht heute. Und das finde ich auch mega, weil dies, dieses Leben will ja gelebt werden. Aber wenn ihr anfangt, euch mehr mit dem Tod auseinanderzusetzen, ihn nicht so stiefkindlich äh, behandelt, ihn mehr in euer Leben lasst, dann habt ihr es einfacher, wenn die Zeit gekommen ist. Dann habt ihr es einfacher, damit in die andere Welt wieder zurückzukehren. Und der Tod ist nichts Schlimmes. Für manche ist der Tod eine Erlösung, gerade wenn man schwer krank ist. Dann ist es eine Erlösung, der Tod. Für manche kommt er viel zu früh, im Irdischen gesehen, aber auf Seelenebene. Gibt es kein Plötzlich. Da hat die Seele sich genau diesen Weg gewählt. Und weil jemand sehr jung zum Beispiel ist und vorausgeht, heißt das nicht, 
dass das auch eine unerfahrene Seele in dem Sinn ist, sondern vielleicht ist das eine Seele, die schon sehr viel Erfahrung gemacht hat, zigtausend Millionen Inkarnationen gemacht hat und sagt, hey, das hat mir noch gefehlt, als junger Mensch das und das zu erleben und dann zu gehen. Es ist immer schwierig für uns im Menschlichen, wenn jemand geht. Es ist ein Vermissen da. Wir vermissen diesen Menschen. Das ist ja schon so, wenn jemand auf eine große Reise geht. Das vermissen, da vermissen wir ihn ja auch schon. Und dann ist er auf einmal so plötzlich ganz weg. Aber das sind sie ja eigentlich gar nicht. Es gibt keine Trennung. Mich hat jetzt letztens jemand gefragt, ja, sind denn die in der geistigen Welt nicht traurig darüber, dass sie getrennt sind von uns, dass sie nicht mehr bei uns sind, an unserem Leben teilnehmen können. Und das ist ja das, was so hart in den Köpfen, so hartnäckig verankert ist, durch die Kirche, durch diese Indoktrinierung, sagt man das so? Ich weiß es jetzt nicht, also das Einbläuen von, von Glaubensgrundsätzen. Ja, das Leben... Ähm, das ist endlich und äh, der, der Tod ist das Ende. Natürlich ist das Leben endlich, aber der Tod ist nicht das Ende, sondern es ist nur das Ende des Lebens, aber nicht das Ende der Existenz. Seht ihr, das ist gar nicht so einfach. Das ist immer so, wirklich, wir kriegen, ein, wir kriegen eingeflößt, Tod ist Tod, Ende aus die Maus. Und das ist nicht der Fall. Eigentlich hat die Kirche das ja eigentlich schon gesagt. Die Kirche sagt ja eigentlich schon, der Tod ist nicht das Ende. Jesus ist gestorben, ist am dritten Tag wieder auferstanden und äh, ins Reich Gottes äh, zu seinem Vater gegangen. Also da gibt ja eigentlich schon die Kirche, sagt ja eigentlich schon, das ewige Leben gibt es. Und dennoch wird das Thema Tod totgeschwiegen. Und es ist doch viel wichtiger, sich damit auseinanderzusetzen, weil es dann einfacher ist. Vielleicht kann ich euch damit ein bisschen helfen mit meinen Videos. Vielleicht kann ich euch mit meinen Jenseitskontakten dabei helfen, dass ihr nicht mehr so diese Angst vor dieser Thematik hat, habt. Wie gesagt, wie man stirbt, ist so eine andere Sache. Es ne? gibt ja viele schlimme Todesarten. Ich hoffe auch, wie gesagt, dass ich mir eine gute gewählt habe. Nachts ins, abends ins Bett gehen, morgens feststellen, dass ich tot bin. Der Tod ist nicht euer Feind. Schließt ihn mit in euch hinein. Nehmt ihn mit in euer Leben. Er zeigt euch die Kostbarkeit des Lebens. Er zeigt euch die Endlichkeit des Lebens, die dann den Moment wieder kostbar macht. Er zeigt euch, dass ihr eure Zeit sinnvoll nutzen sollt. Er zeigt euch, ja, dass ihr sterblich seid. Und dass es nichts Verwerfliches ist und dass es nichts Verkehrtes ist. Sondern es macht das Leben kostbar. Und der Tod ist für eine Seele. Und das mag sich für euch jetzt auch wieder schräg anhören. Viel wichtiger als die Geburt und viel schöner. Naja, jetzt werden vielleicht einige abschalten. Jetzt werden vielleicht einige abschalten und sagen, ja Moment mal, jetzt, äh, naja, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wie kann denn der Tod schöner sein als die Geburt? Und das hat mir die geistige Welt erklärt und ich fand das war eine gute Erklärung. Und die möchte ich euch jetzt trotzdem zukommen lassen, weil es ein wichtiges Thema ist. Eine Geburt hier unter uns als Menschen ist ein Tod in der geistigen Welt. Du gehst von deiner Heimat weg. Du wählst die irdische Inkarnation, weil sie dir so viele Möglichkeiten gibt, zu wachsen, Erfahrungen zu sammeln, zu fühlen, zu fühlen, was ist Schmerz in einer Körperlichkeit, was ist Leid, was ist aber auch Freude und glücklich sein, wie ist es zu niesen. Wir haben vorausgegangen schon mal gesagt, dass es unheimlich schön ist zu niesen dass das unglaublich schön war zu niesen. Es ist unglaublich schön, jemanden zu lieben. Es ist unglaublich schön, jemanden im Arm zu halten. Es ist unglaublich schön, jemanden zu küssen. Es ist schön, sich mal zu gruseln, zu fürchten. Es ist schön, diese menschlichen Emotionen zu durchleben. Und das kannst du nur in einer Körperlichkeit. Naja, jetzt bist du halt ein bisschen in der Bredouille als Seele. Du willst dieses wunderbare... Ja, die, diese wunderbare Art zu leben, erfahren. Du willst wissen, was sind Emotionen. Du willst dein Wissen mit dem Fühlen vereinbaren. Weil etwas zu wissen, ist was anderes, wie zu wissen, wie es sich anfühlt. Das sind zwei Paar Schuhe. Also sagst du nun gut, hm, ich gehe aus dieser wunderbaren äh, ja, Liebe, dieser allumfassenden Liebe, dieses Gefühl des all, all Einsseins, des Miteinanderseins, aus diesem Ort des Lichtes, der Geborgenheit, der, der Schönheit, des Wissens um alles, wie alles ist, heraus 
um in der Körperlichkeit diese wunderbaren Emotionen zu erfahren, diese wunderbare Köstlichkeit des Lebens zu schmecken. Ja, das Leben ist toll. Das Leben ist ein Geschenk. Das Leben ist so wunderbar. Also gehst du als Seele hin und wählst dieses Übel, deinen freien Geist. Das, was dich ausmacht, die Leichtigkeit, in einen kleinen Körper zu quetschen, in einen kleinen Kopf deinen Geist einzusperren. Du musst als großartiges Seelenwesen, das du nun einmal bist, dich klein machen um hinein in diese Körperlichkeit zu gehen. Und das ist nicht schön. Und das kann man auch in Nahtoderfahrungen oftmals von, von, äh, von Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, hören. Wow, ich musste noch mal zurück in diesen Körper. Das fühlte sich so schwer an. Ich war so eingeengt. Das hat wehgetan. Ich wollte nicht dahin zurück. Ich wollte in dieser Leichtigkeit bleiben. Aber du wählst es, weil du diese unglaublichen Erfahrungen machen kannst weil du diesen unglaublichen Wissensschatz dir zufügen kannst, der so wertvoll ist, der so wichtig ist. Also gehst du in diesen kleinen Körper, sperrst deinen enormen Geist hier in so einen kleinen Kopf rein. Und du lebst dein Leben. Und du lebst vielleicht ein herausforderndes Leben. Hast dir viele Dinge auf den Weg gelegt, die du erfahren darfst, die im Irdischen eine Katastrophe sind, schrecklich sind. Wie konnte ich mir das aussuchen? Warum habe ich das getan? aber auf Ebene der Seele so Potenzial haben, so Potenzial haben, dich weiterzubringen. Es ist nicht immer so, wie es scheint. Und gerade die schwierigsten Momente in deinem Leben lernen dich am meisten. Ein, Sprich, ein Sprichwort, ein chinesisches Sprichwort sagt, ich wünsche dir viele Feinde in deinem Leben. Oh, schräg, ne? Warum Feinde? Weil du von denen am meisten lernst. Von denen, die dir wohlgesonnen sind, die unterstützen dich dabei, wenn es mal so schwierige Momente geht. Aber von deinen Feinden lernst du am meisten. Und so lernst du von schmerzlichen Erfahrungen am meisten. Die bringen dich aus der Komfortzone raus. Die bringen dich dir näher, was du willst zum Beispiel. Und was du nicht willst. Das sind ganz wichtige Erfahrungen. Und wenn du deinen Seelenplan durchlaufen hast und du gehst nach Hause, ist es ein Moment der großen Freude. Weil du darfst wieder als Seelenwesen dich ausbreiten, du darfst wieder expandieren, du darfst wieder groß werden. Du darfst wieder in diese Leichtigkeit, in dieses All-Eins-Sein, in dieses grenzenlose Verstehen, in dieses Wissen hinein. Und das ist ein großer Moment der Freude, auch weil du wieder zurückkehrst. Weil auf der anderen Seite ja auch liebste Menschen auf dich warten, Seelen auf dich warten, die dich schon vielleicht im Irdischen, äh, wenn man sagt, eine lange Zeit nicht gesehen haben in der geistigen Welt, gibt es ja keine Zeit und keinen Raum, dann macht das so, dann bist du da, aber trotzdem freuen sie sich, dass du wieder da bist, dass du wieder unter ihnen bist, dass du wieder bei ihnen bist. Darauf freuen sie sich und das ist auch ein großes Fest der Freude. Und so ist ein Tod unter uns als Menschen eine Geburt in der geistigen Welt. Und ihr seht, es ist wieder ein Kreislauf. Das Weggehen aus der geistigen Welt ist dort ein Tod und ein Geboren werden im Irdischen. Ein Tod hier auf dem Irdischen ist eine Geburt in der geistigen Welt. Es ist immer ein Kreislauf. Immer ein Kreislauf und es gibt keine Trennung. Trennung ist eine Illusion. Wir sind immer mit unseren Liebsten verbunden. Wir sind immer mit der geistigen Welt verbunden. Der Tod, das solltest du vielleicht jetzt besser verstehen, ist nicht dein Feind. Er ist ein Begleiter. Ein fairer, treuer Begleiter, der dir ganz viel auch gibt. Schaut doch gerne mehrere Videos von mir. Schaut euch mehrere Themenvideos an. Schreibt mir gerne. Macht einen Jenseitskontakt. All das ist möglich. Ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video mit dabei seid. Vielleicht sehen wir uns auch gleich im ja, Video, das ihr euch anschaut. Abonniert meinen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir ein Like da. Ihr findet mich auf Instagram, ihr findet mich auf TikTok, ihr findet mich auf Facebook, ihr findet mich äh, auf meiner Webseite. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, zu mir zu kommen. Ich freue mich auf ein nächstes Video mit euch. Herzlichst, eure Cynthia. <lacht>